السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء طلاب الدراسات العليا وخاصة المعنيين بالدكتوراة والداخلين دكتوراة أو ماجستير مين بارت الباراسيتولوجي هناخد الـ Introduction of Systood بداية لازم أنتوا طبعا عارفين كطلاب دراسات عليا وبالذات المين أنتوا أكيد عارفين حاجات بتاعه الطلبه احنا هنعلي المستوى لحاجات متخصصه اكتر the objective of this lecture is by completion of this stud you had to be able to describe the general character of this stud to classify them according to their taxonomic position and to locate them according to their geographical distributions and to identify cystoid according to their special morphological character and also to describe and compare between different cystoid species uh, according to their definitive intermediate reservoir host, health, habitat, infective stage, mode of infection and also the diagnostic stage of each of them. You had to be able to describe and draw their specific uh, characters and diagnostic stage. As well as you had to know and understand the pathogenesis of different uh, cystoids and how uh, to correlate them to the clinical picture and how to uh, choose appropriate method of investigation and differentiate diagnosing between different diseases and also to discuss the potential complication and prognosis and uh, you had to know the medication used in uh, the treatment and drug of choice as well as uh, to design a simple prevention and control strategy the general body shape of tapeworm as you know it is consisting of scolex neck and strobula uh, the scolex uh, is provided with suckers, rostellum. The neck region is the most important part which generates the strobula. Uh, proglotid is divided uh, to immature and mature and gravid segments. General features of cystoid. The main general feature of the cystoid is its body wall or called the tegument. It is the skin which covers the whole length of the cystoid. It is consisting of three layers and differing from the trematode by the presence of characteristic structure called the microtrich or microtrix for singular. It is a finger-shaped tubes. This finger-shaped tubes has a very important function in the cystoid. Because cystoid lack any trace of digestive tract, therefore, absorption of all required substances occurs through their external covering. Thus, the function of the body covering have been a great interest to parasitologists. Microtrich or microtrix in singular is like the microvilli found on the mucosal cells of the gut and it's completely covering the worm surface including the sucker it is consisting of a dense distal portion this distal portion may take a variety of forms the cytoplasm of the base is continuous with the rest of the tegument and the entire structure is covered by the plasma membrane. As we can see in the, in the, uh, in the feature here, the plasma here is the basement membrane, here is the internal plasma membrane and here we can see the external plasma membrane. And also we can see the mitochondria of the outer layer. As we have said before, cystoid lack digestive and excretory function. Uh, therefore, uh, the microtrich take over this function. And 
as long as there is a number of microtrike and a great number of mitochondria present in the distal part of the cytoplasm of the outer layer, the absorptive and secretory function will increase. Also, microtrike are the first structure which interface the host, the host um, material. Therefore, microtrike are very metabolically active, performing other functions than, ab than absorptive and secretory function, but also sensory function. This sensory function is able to detect the environment cues inside the GIT of the host, as well as the microtrike are the target of many anti-helminthic drugs. Therefore, as we are, uh, we are we, we, you will be scientists and performing your um, many uh, researches, you have to uh, find uh, the structure of microtrike and work on it. Uh, microtrike had a layer of carbohydrate containing macromolecule. This layer is called glycocalyx and is found on the surface membrane of the microtrike. A number of phenomena apparently depending on the interaction of certain molecules with glycocalyx. Glycocalyx is found to be responsible for inhibition of the host digestive enzyme as well as absorption of cation and inhibiting the bile salts as well as enhancing the host amylase activity. There is a molecule called acidic glycosaminoglycan is specific in inhibiting digestive enzyme in the host. So we can see that the structure of the mycotrike per se is a glycocalyx have a protective function against the host enzyme. Thus, maintaining the integrity of the worm surface membrane. Maintaining this, maintaining, maintaining the membrane means maintaining its several function, including absorptive, secretory, and sensory function. We have discussed the layering of the cystode. Now we come to its body cavity. Uh, all platyhelminths are known to be acelomate, meaning that do not have any body cavity. And the body cavity is filled with mesenchymal cells, filling the region between the organs. As we have said before, there is no digestive organ in the cystode. Therefore, the tegument and its structure take over this responsibility. Uh, cystode tegument use the host enzyme in its advantage by enhancing the amylase enzyme. As we have said, the glycocalyx enhances the amylase enzyme, thus breaking down the high carbohydrates to be easily digestible and absorbed through the, the cystode surface thus stealing the carbohydrate from the host. عشان كده بنلاقي الناس اللي عندها إصابة بالسيستود وبالذات التينيات بيخسوا جامد جدا عشان انهم ما بياخدوش حقهم في الكربوهيدرات. في نقطة تانية ان الانزيم بتاع الانتراكشن بين ذا جلايكوكاليكس اند ذا هوست Enzyme, uh, uh, there is a main action on trypsin in order to not harm the uh, cystode surface formed of protein, thus harming the uh, tegument and integrity of the, the cystode. In many families of cystode, main excretory canal runs along the length of the worm, from the scolex to the posterior end. There are two canals, the dorsoventral canal, the dorsolateral canal, and the ventrolateral canal. They are connected which is with each other by the transverse canal. The, um, the plane cell, which is the main unit of the excretory system, empties their collected material into them.
we have said before that the tegument have an ex executory function. The principal end product of this stored energy metabolism and short chain organic acid are probably executed through their treatment, either by diffusion or by another mechanism. Also, it has an osmoregulatory function. Calcareous corpuscle of uh, this cystoid. This uh, tissue is present in most of the cystoid. Uh, many speculation had been done upon its function. Uh, and uh, many authors uh, had reported that it consists of inorganic components, principally calcium, magnesium carbonate, along with hydrated form of calcium phosphate embedded in organic matrix. Uh, the organic matrix uh, is also containing the RNA and DNA of the system. The nervous system of cystoid is present mainly in its scolex, and the complexity of the structure, including ganglia, commissures, motor and sensory innervation, depend on the number and the complexity of the scolex. That is to say, if the scolex is bothridi, bothria, it is much simpler than the scolex in which is containing um, uh, acetabula and hooks. So the nervous system is composed of uh, some cephalic ganglia, commissures, and uh, along with lateral longitudinal nerve trunk called nephridial canal, and are connected by transverse commissures. The productive system of cystoids. Uh, the cystoda are known to be hermaphrodite, and the cyclophilidae are uh, specified by presence of uh, a blind ended uh, uterus, so forming pro uh, gravid segments. Uh, the male reproductive system is characterized in cystoid to get mature before the female genital system. Such asynchronous development may be an adaptation to prevent the self-fertilization of the same proglottid. Uh, the male reproductive system consists of testes. The testes are scattered all over the segment, and each of uh, the testes have a very thin vase efference, which unite with, it, with each other to uh, form the common vase difference. The common vase difference, after that, open in what is called the uh, seminal vesicle, which is convoluted, as you see, to increase the length of uh, the tube, leading to what is called the serous sac or serous pouch. Uh, and the serous uh, pouch contains the male copulatory organ, the serous, and after that uh, the, are opening into the common genet atrium after uniting with the vagina. The genital opening in uh, the cystoid differ from being pseudophilidae or cyclophilidae. In the pseudophilidae, the genital opening, the common genital opening occur uh, in the ventral uh, and the anterior side of the segment, while in the uh, cyclophilidae, we can see that the genital atrium open in the lateral side. This can be on the same side or to be alternated at each segment, either regularly or irregularly. The female reproductive system. The female reproductive system is, has some difference between cyclophilidae and pseudophilidae. Uh, the cyclophilidae is characterized by presence of blind-ended uh, uterus, so they are forming the gravid proglottid. While in pseudophilidae, they have a uterine pore in uh, the uterus have a uterine pore, therefore there is no uh, gravid proglottid. 
Uh, also, it worth to uh, say that the betaline glands, which here are called Buyok gland, are compact, are compact, while in uh, pseudophilides they are scattered over the segment. So, the female genital system mainly is formed by a bilobed ovary connected by uh, an isthmus and leading to what is called an oviduct. Uh, and the oviduct leads to what is called an ootype, and the ootype enters to uh, the uterus. Of course, the uterus, which is a tubular uterus, in pseudophilidae it is uh, opened, while blind ended in cyclophilidae. Uh, the vagina, which is uh, uh, receiving the uh, serous, uh, which is a male genital organ, containing uh, the sperm. And the sperm uh, descend to be stacked inside of the seminal receptacle to be uh, used when uh, fertilization begins. Um, and the O-type, as I said, is a part of uh, the ducts. Uh, which is surrounded by Mehle's gland, Mehle's gland, which one of the glands which contribute in the egg shell formation. We are now, uh, uh, we will define or uh, the uh, oocyst uh, fertilization, how fertilization will take place. The fertilization begin when the oocyst leave the ovary. Here is the oocyst. Her, sorry, uh, the ovary. There are two ovary here. Uh -huh. We can see the two ovary. Here they are called genarium and they are connected with the isthmus. The oocyst is leaving the ovary. When it leaves the ovary, it descends to the oviduct. To descend here is a common oviduct. So, what is happening? Uh, the sperm is here is stagged, waiting for the oocyst. The oocyst, when it leaves the ovary, is still in the prophase meiosis one. When it meets the sperm and fertilization occur, there is a resumption of the resumption of the meiotic meiotic division, and form the zygote. So fertilization takes place in the oviduct and the zygote is forming after completion of the meiotic division. The zygote descend until it reaches the ootype. It is this area. Inside this area, the zygote will receive a thin membrane from the Mehlis gland and from the vitelline, compact vitelline gland it receives vitelline gland from the vitelline cells, sorry, vitelline cells. When the, oocyst, uh, the zygote is uh, surrounded by these membrane and cells, the vitelline cell and the membrane from the Mehlis gland, it come to enter into the uterus where it complete its maturation and form a fully embryonated egg inside the uterus and stagged inside. Adaptation to parasitism. Adaptation to parasitism. Uh, that is to say that cystodes have a defensive mechanism against their host and uh, they accommodate uh, themselves inside, inside the host. How does this happen? It happens on the way of a massive reproductive capacity. It means that a very large amount of eggs are going to find a chance for the infection and the cycle is going to be done. This means the word massive reproductive capacity. Here, the most uncouth fear could would never be consumed by a suitable intermediate host, therefore, to eliminate the chance, the tapeworm produce a vast number of oncospheres. Uh, 
طيب ازاي نتخيل هذا الوضع آه، انتوا عارفين طبعا ان بالذات الجرافيت سيجمنت كل سيجمنت بيحتوي على كمية رهيبة جدا من الاكس فالورم الواحد يحتوي على كمية جرافيت سيجمنت وما ما تحويه من اكس كمية كبيرة جدا ده في حالة السايكلوفليدي طب حالة السودوفليدي برضو نفس الحكاية عن طريق بقى حاجات تانية ان هو برضو ليها كذا انترميديو توست وده هنقوله في حاجات تانية طيب attachment to the host لازم ال... انتوا عارفين طبعا ان كل السيستود الهابيتات بتاعها فين الادلت هابيتات فين في ال... ال... في السمول انتستين تمام is a small intestine can environment a very hostile environment because it has many host enzyme which could harm the parasite طيب. how the parasite uh, is reacting against uh, the various uh, harmful effect of uh, the host environment من ضمنها ان الدوده ليها سكولكس والسكولكس ده زي ما انتوا عارفين ليه اشكال مختلفه معظمهم بيبقى ليهم سكرز والسكرز دي فيها سباين واللي اللي عنده رستلم مزود بسباين ده بيساعدوا عمليه الايه عمليه ال يمسك جوه الميكانيكا يمسك جوه ايه الانتستين طب في حاجه تاني اه في حاجه تاني اللي هي المايكوترايك بيقولوا ان المايكوترايك بيساعد انها بتزود الابزوربتيف اريا بتاعه البارازايت برضو ليها زي ما قلنا برضو قبل كده ليها رول في الادهيجن في شويه انزيمز وشويه ماتيريالز بتفرز وبتساعد على الادهيجن في الاي في الول اوف ذا انتستين بيقولوا انها they were once hypothesized to function like velcro يعني velcro اللي هو اللي هو السكوتش تيب inserting between the microvilline lining the host of the intestine يعني بتفرز مادة عاملة زي ايه الادهيزل ماتيريال وهي اللي بتساعدها انها تبقى attached على ال wall of the intestine of the host ده احد يبقى كده في تو ادابتيشن بروسيس انها في زياده في الاجز وفي الاتاتشمنت وما حصلش جليسنينج انها تتزحلق من الايه من الانتست ذير از انذر هوست ديفنس انذر ديفنس ميكانيزم اوف ذا بارازايت اجينست ذا هوست لما يبقى موجود جوه السمول انتست أو لما يدخل أول ما يدخل جسم البني آدم جسم الهوست بيقابل الستومك اللي هو الأنكوسفير بيقابل الستومك طيب الأسيديتي أوف ذا ستومك إزاي بيقاومها الأنكوسفير إن هو مالتي لايرد الأنكوسفير ربنا خلقه إنه مالتي لايرد فده بيحميه من الأسيديتي أوف ذا ستومك لكن ده برضو الأسيديتي أوف ذا ستومك بتعمل زي ما بيقولوا إيه تريجرينج على حكاية إن يحصل هاتشينج بعد كده في المرحلة اللي بعد كده ويطلع الجوفينايل آه الجوفينايل ورم آه لما يوصل بقى الجوفينايل ورم للسمول انتستين آه هيبتدي بقى إيه يكبر ويبقى إيه تو ريتش ماتوريشن ويبقى آه ورم كامل آه بال يبور مكامل والماتيور طيب ايه اللي بيحصل في الحالة دي ازاي ال الورم في وسط الميديا بتاعت السمول انتستين يقدر يتعايش مهم يتكلش ويتهدمش من الانزيمز الموجودة في الامعاء طب ايه الامعاء الانزيم الموجودة في الامعاء اللي هي ممكن تأثر على التيجمنت بتاعت البارازايت طبعا سبحان الله ربنا خلق المايكرو ترايك والمايكرو ترايك في حاجه اسمها زي ما قلنا لكم قبل كده حاجه اسمها جلايكو كاليكس الجلايكو كاليكس ده بيعمل وظايف مهمه جدا اولا بيعمل انهيبيشن للهوست تريبسين اند كيمو تريبسين والبنكرياتيك لايبيز والبايل سوب طيب ده معناها انه هيمنع هضم البروتينات والاي والليبيدز عشان جسم التيجمنت بتاع البارازايت ده عباره عن بروتين و آه وليبيد 
طالما اتمنى يبقى حافظ على integrity of the tegument و حافظ على integrity of the parasite طيب في حاجة تانية بتحصل اه بالجلايكوكاليكس بي Glycocalyx برضه بيعمل enhancement of the host amylase activity طب ايه وظيفة الانزيم اميليز تحت الجي اي تي؟ وظيفته ان تعمل digestion للكربوهيدرات الكومبلكس كربوهيدرات فطب لما تعمل digestion للكربوهيدرات ايه اللي هيحصل؟ ده هيساعد ان البارازايت ياكل يا يتغذى على السيمبل كربوهيدرات في طريقة تانية برضو ان هو البارازايت يحافظ بيها على نفسه طب ازاي مش هو اللي بيحافظ طبعا ربنا اللي خلق له هذا اللايف سايكل اللي بيتحافظ بيها على نفسه آه ان هو لما يكون في انترميديت هوست ده بيساعد على ان الفود تشين تساعد برضو على عمليه الترانسميشن اوف ذا باراسايت وجود انترميديت هوست مش واحد كمان اكتر من انترميديت هوست وده بينطبق على طبعا على السودو في الليدي اكتر من السايكلو في الليدي ايه تاني برضو ان عدم وجود اذر اورجان في البارازايت بمعنى مثلا ما عندوش سنسوري سيستم كومبليكيتد ولا مصل ولا لوكوموتور سيستم يعني الحاجات دي مش موجوده عنده ايه الموجود ميلي اكتر جهاز موجود في السيستودا ايه هو السكين بتاعه هو التيجمنت هو الابزوبتيف سيستم بتاعه هو كمان في نفس الوقت اللي هو بيحميه الديفنسيف ميكانيزم بتاعه اذا هو نقطه ضعف البارازايت ايه السيستود بالذات هو التيجمنت فعشان كده هو التارجت المايكرو ترايك هي التارجت اوف الانتي سيستودا اللي هي انتي بارازايت البارازايت عشان تعرف تقضي على البارازايت تهاجمه ايه نقطة ضعفه المايكرو ترايك أو الجلايكوكاليكس هما دول التارجت المفروض ندور على إيه إن إحنا نهاجمهم عشان نعرف نقضي على هذه السيستود. ال development of سيستود إحنا إدينا فكرة عن عملية ال fertilization في مكان ال reproductive system لو شرحت ال reproductive system فعملية ال fertilization تتلخص في إن هما طبعا إحنا قلنا هما هيرمافرودايت وعملية ال fertilization إن الميل reproductive system بيحصل إن هو maturation before the female يعني sperm بيحصل إن هو يتواجد الأول بعد كده بيحصل ان الاو او ان الاو او سيست بتبقى يحصل لها ماتوريشن وهو بيقولوا بيزعموا انهم بيقولوا ان الحكايه الاسينكرونس ماتوريشن دي بتدي فرصه لحكايه الايه الفيرتلايزيشن مش من نفس السيجمنت يعني السيجمنت الواحد ما يعملش سيلف لنفسه لا ياخد يعمل فيرتلايزيشن للسيجمنت اللي بعده او السيجمنت يكون فولدد يكون فولدد على بعضه او بتاع ورم تاني موجود جنب دي عمليه الفيرتلايزيشن في الديفلوبمنت اوف سيستود الاج ده موضوع كبير هو موضوع اكبر من حكايه ان هو في السيدو في الليد ان هو بيبقى اوبركوليتد وبيطلع عن طريق اليوتراين بول وهو محتاج هو بيبقى ان ماتيور وبيحتاج مده عباد ما يحصل له ماتوريشن في الفريش ووتر لغايه ما يوصل للسيليت الكوراسيديوم اللي بعد كده بيبقى بيعدي بقى الفيش ويتحول لاذر ديفلوبمنتال ستيج في السايكلوفيليدي هو مش اوبركوليتد وليه هو اكتر متانه او اكتر زي ما بيقولوا ريزيستنت تو الاجواء الانفايرمنتال كونديشن ودايما تواجد في الانكوسفير دايما يتواجد في الكبسول او في في جرافيد سيجمنت فا فعشان كده احنا عايزين نقول ان في فرق كبير ما بين الاجد ابسيدو في ليدي وسايكلو في ليدي مش بس الفرق اللي احنا نقوله ده بسيط لكن في فروق تانية في عملية تكوين الاج نفسه في عملية الاج شال مثلا تكوينه وهكذا
قبل ما ننقل على اللاربر ستيج في جزئيه مهمه جدا في عمليه الاج ديفلوبمنت هتلاقوها حلوه جدا مكتوبه في كتاب فاونديشن في صفحه 326 بيتكلم عن الاج ازاي بتبقى فورمد وعمليه الفروق في الاج ديفلوبمنت والشل الشل ازاي بتتكون وازاي تتكون فيا ريت نرجع لهذا المصدر في عملية الأج ديفرنس وأهميته نرجع بعد كده للاربر ستيج أوف سيستود اللاربر ستيج أوف سيستود طبعا لازم نفرق بين السايكلوفليدي والسودوفليدي طبعا انتوا عارفين ان في السودوفليدي كلها سوليد لارفي وفي الفيرست انترميديت هوست انها اسمها برو سيركويد وفي السكند انترميديت هوست اسمها بيرو سيركويد والفروق ما بينهم الكبيرة وازاي نفرق ما بينهم كويس جدا والأهمية الطبية للبليروسيركويد والسبارجانوزيس والسبارجينم والأمراض اللي هي بتسببها طبعا التايب أوف سيستود ميتا سيستود اللي هم اللارفال ستيج أوف ذا سيستود طبعا في فرق بين السايكلوفليدي والسودوفليدي وانتوا طبعا أكتر ناس عارفين الكلام ده عشان تشرحوا للطلبة لكن احنا بقى عايزين نركز على ال الستركشر والدياجرام ازاي تترسم والستركشر بتاعتها بالتفصيل دي اهم حاجة لازم تعرفوها وتفاصيلها طبعا وطبعا هتتشرح كل كل ديفلوبمنتال ستيج على حدة في حينها مع البارازايت اللي بي ايه البارازايت بتاعها يعني طبعا تفصيليا يعني ويا ريت في جزئيه تفصيليه لطيفه جدا مكتوبه في كتاب برضو فاونديشن في صفحه 330 اللي هي ديفلوبمنت ان ديفينيتيف هوست ازاي بتطور البارازايت السيستود اول ما يدخل الهوست وازاي بيتعامل مع الهوست بتاعه سواء كان ديفينيتيف او انترميديت هوست وازاي تعامل وازاي ممكن ينتقل من مكان لمكان والانتر اكشن اللي هو ما بينهم ريت تقروها ويا ريت بعد كده تيكينج نوتس اباوت ات ونتناقش فيها التيبل ده في سبيشال كاركترستيك فيتشر اوف اتش اوف ذا ميتا سيستود ناخد مثال مثلا الفرق ما بين الهيداتيك سيست والالفيلار سيست هنلاقي ان نمبر اوف تيب ورم هاز ده هو قصده البروتوسكوليسيس طبعا ان هنا في ثاوزندز اوف بروتوسكوليسيس انسايد ذا هيداتيك سيست ايه الفرق ما بين uh, الفرق ما بينهم احنا طبعا عارفين الفرق ما بين هيدات السنجل السنجل هيداتيك سيست والمالتيبل والالفيلر والبوليسيستيك بوليسيستيك سيست وازاي نفرق ما بينهم مين الهوست بتاعهم ومين اسمه ايه اسمها ايه الادلت واللييرز بتاعتها هنا طبعا عارفين ان هيدات سيست از فلويد فيلد سيست وان هاد ديتاتش فروم ذا وول انتو ذا هيدات سيست فلويد لكن في الهيدات في الالفيلر سيست آه آه ممكن في بودينج اوف اكسترنال ممكن يحصل ايه في بودينج اوف اكسترنال طبعا القائمه كبيره جدا من السيستود اللي عليكم المفروض تعرفوها اللي آه عشان ليها اهميه آه طبيه وليها اهميه زونوتيك ديزيز عشان بتاثر علينا آه وفي منهم اللي وجد في الانسان طبعا هتقولوا لي مين فيهم اللي وجد انتوا بقى عارفين كويس جدا مين اللي هم ريكوردد في البني ادمين وممكن يتنقلوا للبني ادمين وحصل لهم ايه اصابه بيها ده اخر سلايد لينا في الانترودكشن يا رب يكون وفيت جزء الانترودكشن انا عارفه انكم في حاجات انتوا عارفينها عشان كده مريت عليها مرور سريع لكن اللي يهمني ودي الحاجات الجديده اللي احنا اتكلمنا فيها في الف... في, ال... 
في الستراكشر بتاعت السيستود أهمية التيجمنت وإزاي التيجمنت ده بيساعد ك ك كأدابتيف فانكشن وبرضه كديفنسيف فانكشن فيا ريت هي دي الأجزاء الجديدة هي اللي نركز فيها والأجزاء اللي أنا قلت عليها تتقري من كتاب فاونديشن وبالتوفيق إن شاء الله ونراكم في المحاضرات المحادثة Thank you.